¿Cómo mandarte una postal a ti, que eres residente del mundo entero? Horizonte que el planeta nos colorea, en los sueños detrás de los mares. Noche, que al salir de la luna, en donde sea, nos hace suspirar primero. Intento hacer un mensaje, con el idioma universal de estos lares. No sé a dónde viaja tu alma, pero un hogar sincero tiene de seguro. Ver nuestros mares de sal, como suave nieve. Probar el moca argentino, encontrarse en los prados de Panamá. En Brasil probar un fruto maduro. No sabría de dónde mandarte una postal, si desconozco tu destino. Tengo una foto pequeña, de una familia charrúa en una playa hermosa. Admiro las palabras del mago, de una mano que encontró su camino. Recorrer las palabras al viento y darte de Bolivia una bella rosa. Intentar ciegamente hacerte una postal parece tan imposible. O más bien, te explicaré cómo es que esta, tu postal, significa una cosa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero que tú vayas? ¿Dónde es para hacerte lo tangible? El recuerdo prestado de algo que sé que quizás no verás con tus ojos. Serían mis palabras haciéndote cercana a creer que todo ya es posible. Otra postal, la invitación tras gaveta de recuerdos a tus antojos. No supe hacia dónde escribirte, por eso conservo tantas postales. Recuerdos de mi tierra buena, esa donde los atardeceres son rojos. Intentan invitarte a ti de un mundo distinto con promesas verbales. Sí, aunque no te acostumbres, con una postal podrías aún tú sorprenderte. Así es el mundo de la poesía, así es el pasaporte mundial que tú vales. Si veo una postal única, quizá es la que iluminan tus ojos al verte. Hoy tu pelo ondulado viaja lejos, por el viento, haciéndolo lectura. Alba que escribe letras por el mundo, poco a poco sin que te des cuenta, sole que iluminas inmenso los días del alma de la viajera pura. Tengo lista la imagen de la postal que un poeta cada noche frecuenta, aquella escrita en libros viejos que no solamente hablan del sentimiento, como miradas o los viajes por ese instante que al poeta alimenta, o describir de lo tenue como el mundo de las letras que hoy te presento. No sé por dónde iniciar tu postal, si la anécdota o por tu mirada. Veo al principio en mi mente los poemas de los poetas españoles, esos que traen golondinas de Becker y su loca enamorada, recuerdos de teutones escritos en la niebla de Germán Gese y sus soles. Tengo certeza que la poesía es la razón que te deja viajar por el mundo. Intento subirte al aeroplano de la poesía y dejarte los controles. Recorras cada ser, cada letra y cada sentimiento en lo más profundo. Seas por fin residente del mundo que conozco y que sé que no has viajado. Ese mundo fiel que los novelistas, autores y lectores se inundó. Escribir una postal parecía tan fácil antes de haberte encontrado. No sé de dónde precisamente, pero intuyo que de una postal saliste. Lo más seguro es que el destino también nos envía correo certificado. O más aún, te busca seguro cuando tú, su postal, apareciste. Quizá eso explica, mujer, que tras el océano tienes esa alma viajera. Una que ya sin duda alguna escribe ese increíble postal que hoy hiciste. Escribo a ti desde el lugar donde convergen la coincidencia y la espera. La verdad me gustaría hacerte sonreír, aunque mi lenguaje no comprendas. Los árboles densos crecen mucho aquí, más cuando está la noche efímera. Aunque no te acostumbres a la poesía que hacen tus ojos y no me entiendas. Me toca aprender italiano y la próxima robarte una sonrisa. Aquí es el lugar 
lleno de letras, a cada suspiro para que trasciendas, romper esquemas y contar algo inolvidable con tan solo una risa. Intenté viajar con la inspiración tuya aquí muchas veces antes, aunque por fin te conozco como conocía el pequeño instante en la brisa. Me despido mandándote un beso en la frente y mis augurios incesantes, o más bien invitándote a mi hogar, por si algún día decides acercarte, si la poesía es esa postal, ahí es donde nacieron tus ojos brillantes. <risa>